సమ్మోహనం చిత్ర సక్సెస్ తో హీరో సుధీర్ బాబు మంచి జోష్ మీద ఉన్నాడు హీరోగానే కాకుండా తాజాగా సుధీర్ బాబు ప్రొడక్షన్ స్థాపించి నన్ను దోచుకుందువటే అనే చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు ప్రేమ నేపథ్యంగా ఓ భావోద్వేగమైన పాయింట్ తో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో నబా నటేష్ హీరోయిన్ గా నటించింది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన రిలీజ్ అయిన ఈ చిత్రం ఎలాంటి టాక్ ను సొంతం చేసుకుంది సుధీర్ బాబు ను నిర్మాతగా మరో మెట్టు ఎక్కిచ్చిందా అని తెలుసుకునేందుకు కథలోకి వెళ్లాల్సిందే కార్తిక్ అంటే సుధీర్ బాబు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మేనేజర్ గా పనిచేస్తుంటాడు కెరీర్ తప్ప మరో విషయం తెలియదు అమెరికాకు వెళ్లాలనే బలమైన కోరికతో కెరీర్ ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో కార్తిక్ జీవితంలోకి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ లో నటించే మేఘన అంటే నబా నటేష్ ప్రవేశిస్తుంది తండ్రి అంటే నాజర్ కోసం కార్తిక్ మేఘన లవర్స్ గా నాటకం ఆడతారు కానీ అనుకోకుండా ఒకరంటే మరొకరికి ఇష్టం ఏర్పడి ప్రేమలో పడతారు ఏ పరిస్థితి కారణంగా మేఘన ప్రేమను దూరం పెట్టాలనుకుంటాడు తండ్రి కోసం ఏ పరిస్థితుల్లో కార్తిక్ మేఘన నాటకం ఆడాల్సి వస్తుంది అమితంగా ప్రేమించే మేఘనను కార్తిక్ ఎందుకు కాదంటాడు తండ్రి కలలను నిజం చేయడం కోసం కార్తిక్ ఎందుకు పరితపిస్తాడు చివరకు అమెరికాకు వెళ్లాడా మేఘనను పెళ్లి చేసుకున్నాడా తండ్రి కలలను నిజం చేశాడా అనే ప్రశ్నలకు సమాధానమే నన్ను దోచుకుందవటే సినిమా కథ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చాలా స్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ గా సుధీర్ బాబు ఎంట్రీతో కథ ప్రారంభమవుతుంది ఆఫీస్ పనుల్లో మునిగిపోవడం కారణంగా నానమ్మ అంత్యక్రియలకు హాజరు కాకపోవడం ఆ తర్వాత ఊర్లో మేనమామ కూతుర్ని పెళ్లి ప్రతిపాదన రావడం లాంటి అంశాలతో కథ చాలా నెమ్మదిగా సాగుతుంది మేనమామ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేకే సిరి అనే మరో అమ్మాయి తన జీవితంలో ఉందని అబద్ధం ఆడటంతో మేఘన ఆ జీవితంలోకి ప్రవేశించడం కొంత రొటీన్ గానే కనిపిస్తుంది మేఘన పాత్ర ఎంట్రీ కావడంతో సినిమా చకచక ఇంటర్వెల్ వరకు చేరుకుంటుంది ఓ ఎమోషనల్ పాయింట్ తో సినిమా తొలి భాగం ముగుస్తుంది ఇక సెకండ్ ఆఫ్ విషయానికొస్తే మేఘన కార్తిక్ మధ్య కలహాలు విభేదాలతో కథ చాలా రొటీన్ గా సాగుతుంది ఆఫీస్ వ్యవహారాలు ప్రేమ తండ్రి అనారోగ్యం లాంటి అంశాలతో కలపులగంగా మారుతుంది కాని ప్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి సినిమా అసలు కథలోకి వెళ్తుంది చివరి ఇరవై నిమిషాల్లో భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకుణ్ణి త్రిల్ చేస్తాయి ఓ చక్కటి ముగింపుతో సినిమా పర్వాలేదనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది దర్శకుడు విషయానికొస్తే దర్శకుడు ఆర్ఎస్ నాయుడు అనుకున్న పాయింట్ ఫీల్ గుడ్ పాయింటే కాకపోతే కథా కథనాలను బలంగా అల్లుకోలేకపోయాడని చెప్పొచ్చు స్లో నెరేషన్ ఈ సినిమాకు మైనస్ పాయింట్ క్లైమాక్స్ లో బలమైన పాయింట్ ను చెప్పి తన లోపాలను కప్పిపుచ్చుకోవడంతో దర్శకుడుగా సక్సెస్ అయ్యాడని చెప్పొచ్చు ఇక హీరో విషయానికొస్తే సుధీర్ బాబు పర్ఫార్మెన్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం నటుడిగా రోజు రోజుకు తన స్థాయిని మెరుగుపరుచుకుంటున్నాడు శమంతకమని సమ్మోహనం సినిమాల తర్వాత మరోసారి మంచి పాత్రను ఎంచుకున్నాడు ఇక హీరోయిన్ విషయానికొస్తే నబా నటేష్ కొత్త అమ్మాయి అయినా సుధీర్ బాబుకు ధీటుగా తన నటనను ప్రదర్శించింది పలు వేరియేషన్స్ ఉన్న పాత్రను సమర్థవంతంగా పోషించి ఆమె అందర్నీ మెప్పించింది ఈ చిత్రంలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సిన పాత్ర నాజర్ది ఇతరుల చేతిలో మోసపోయి సర్వం ఆస్తితో పాటు అర్ధాంతరంగా భార్యను పోగొట్టుకున్న వ్యక్తి పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారు క్లైమాక్స్ లో తండ్రి కొడుకుల మధ్య వచ్చే సీన్లలో నాజర్ జీవించారని చెప్పొచ్చు సాంకేతిక విభాగాలకొస్తే సురేష్ రగతు అందించిన సినిమాటోగ్రఫీ అదనపు ఆకర్షణ ఈ చిత్రానికి చోటాకే ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు అక్కడక్కడ కొన్ని సీన్లు లెంత్ అయినప్పటికీ కథ పరంగా అవసరం కావడం వల్ల అలా చేశారా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఇక ఇలాంటి ప్రేమ కథకు కావాల్సిన సంగీతం లేకపోవడం కొంచెం నిరాశ కలిగించే అంశం ఒక్క పాట మినహాయిస్తే మిగతా పాటలు పెద్ద ఆకట్టుకునేలా కనిపించలేదు ఇక ఫైనల్ గా ప్రేమ పెళ్లి కంటే కెరీర్ నే ఎక్కువగా ప్రేమించే యువకుడి కథే నన్ను దోచుకుండవటే కథలో ఎమోషన్ తగ్గి సినిమా కథ నెమ్మదిగా సాగడం ఈ చిత్రానికి మైనస్ పాయింట్ పలు బాధ్యతల మధ్య నలిగే యువకుడు ఫీలింగ్స్ ఆధారంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్ మినహాయిస్తే బీసీ సెంటర్ల ప్రేక్షకుల ఆదరణ బట్టే ఈ సినిమా విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక ఈ చిత్ర ప్లస్ పాయింట్స్ విషయానికొస్తే సుధీర్ బాబు నబా నటేష్ యాక్టింగ్ క్లైమాక్స్ సినిమాటోగ్రఫీ మైనస్ పాయింట్స్ విషయానికొస్తే స్లో నెరేషన్ భావోద్వేగ లోపించడం ఇక ఈ చిత్రానికి ఫిల్మ్ బీటిస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్